स्टूडेंट्स वेलकम टू स्कॉलर जिला मैं तो आशीष सर आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपका फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन जो चैप्टर है उसके ऑब्जेक्टिव्स क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स आपके एग्जाम में 20 मार्क्स के आने वाले हैं इसलिए मैं आज से ही पहले से ही सीरीज बना दे रहा हूं ताकि आप लोग की हेल्प हो जाए एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ ताकि आप लोग को थोड़ा समझ जाए और फिर आप लोग उसको याद करें तो आप लोग को मतलब उसको समझेंगे तो ईजी पड़ेगा मैंने बताया है कि आप लोग को समझने से पहले आप लोग को जरूरी है कि आप क्या कीजिए पूरा लेसन पढ़िए और उसके क्वेश्चन सोल्व कीजिए उससे क्या होगा आपका बेस अच्छा होगा आगे चल के आप लोग को दूसरे स्टैंडर्ड्स में काम आएगा और फिर आप लोग को ऑब्जेक्टिव्स करने में भी आसानी होगी तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट नहीं करते हैं छोटा सा चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इजी चैप्टर है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स कौन सा स्टेटमेंट फॉल है अकाउंटिंग फॉल्स है सॉरी फॉलो अकाउंटिंग स्टैंड इलेवन शुड अपलाइड इन अकाउंटिंग फॉर ट्रांजेक्शन फॉरन करेंसी जो अकाउंटिंग स्टैंड इलेवन है वो फॉरन करेंसी करेंसी ट्रांजेक्शन का ही है मैंने इसके ऊपर भी बहुत सारे वीडियोस बनाया है आप लोग को देखना है तो देख सकते हैं और भी वीडियोस पोस्ट करूंगा अकाउंटिंग स्टैंड इलेवन डील्स विद अकाउंटिंग ऑफ फॉरन करेंसी ट्रांजेक्शन नेचर ऑफ फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट तो ये भी आप लोग का uh, सही स्टेटमेंट है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इलेवन स्पेसिफाई द करेंसी इन विच एन एंटरप्राइज शुड प्रेजेंट इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं अकाउंटिंग स्टैंड इलेवन में ये नहीं बताया गया कि आप लोग को आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन सी करेंसी में करना है तो मेरे ख्याल से इसका जो फॉल्स आंसर है वो क्या रहेगा आप लोग का सी रहेगा आप लोग इसकी मार्किंग कर लीजिए ठीक है ना सेकंड जो क्वेश्चन आप लोग का एवरेज रेट के बारे में पूछ रहा है इज द एक्सचेंज रेट एट द बैलेंस शीट डेट बैलेंस शीट के डेट पे एक्सचेंज रेट होता है क्या वो इट इज द मीन एक्सचेंज रेट इन फोर्स ड्यूरिंग तो इसका आंसर आएगा आप लोग का बी क्योंकि ये मीन एक्सचेंज रेट होता है ठीक है ना नेक्स्ट है आप लोग का थ्री थर्ड क्वेश्चन क्लोजिंग रेट के बारे में आपको पूछा है बराबर ना तो क्लोजिंग रेट इज द एक्सचेंज रेट At the balance sheet date is the mean of exchange rate is the ratio of two uh, exchange of two currency is the rate at which the uh, asset would be exchanged between two knowledgeable uh, willing parties in the arms of length of transaction तो इसका आएगा आप लोग का exchange rate at the balance sheet date क्योंकि जो closing जो होता है वो हम लोग का किसके साथ रहता है balance sheet में वही rate आता है ना हम लोग के तो उसको हम लोग exchange uh, closing rate बोलते हैं next लिखा है exchange rate क्या होता है is the exchange rate at the balance sheet date क्या है balance sheet date पे Is the mean of exchange mean होता है क्या या नहीं Is the ratio of exchange of two currencies तो इसका आप लोग का आएगा C ये जो exchange होता है दो currency के बीच में जो exchange ratio होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं exchange rate जैसे भी Indian rupees और dollars में 72 point something कुछ चल रहा है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं exchange rate बोलते हैं बराबर ना fourth है आप लोग का fourth हो गया fifth currency other than the reporting currency of an enterprise कंपनी की जो करेंसी है रिपोर्टिंग करेंसी को छोड़ के दूसरी करेंसी को हम लोग क्या बोलेंगे तो सिंपल सी बात है बाकी सब करेंसी को हम लोग क्या बोलेंगे फॉरेन करेंसी बोलेंगे बराबर ना जिस करेंसी में कंपनी रिपोर्ट करती है उसको रिपोर्टिंग करेंसी बोलते हैं ये मैंने वीडियोस में भी बताया था आप लोग नहीं बताया था अभी बता दे रहा हूँ ठीक है ना और उसको छोड़ के बाकी इतनी भी करेंसी रहती है उसके लिए क्या रहती है फॉरन करेंसी नेक्स्ट है करेंसी यूज इन प्रेजेंटिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट करने में करेंसी यूज करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं रिपोर्टिंग करेंसी बोलते हैं अभी तो मैंने एक्सप्लेन किया आप लोग को बराबर ना मनी हेल्ड इन असेट्स एंड लाइवरीज क्या लिखा है मनी हेल्ड इन असेट्स हेल्ड एंड असेट्स मनी हेल्ड इन असेट्स एंड लाइवरीज मनी हेल्ड इन टू बी रिसीव और पेड इन फिक्स और डिटरमाइन अमाउंट ऑफ मनी तो जो पैसा हम लोग को मतलब असर लाइवरी हमने लेके रखे उसको जो हम लोग को पे करना है या उसके जो अमाउंट डिटरमाइन करना है वो किस हिसाब से करने का है वो हम लोग को बताना है बराबर ना तो करंट आइटम के हिसाब से नॉन मॉनिटर आइटम के हिसाब से मॉनिटरी आइटम के हिसाब फॉरन एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से तो इसका आता है जो असर्ट्स और लाइवरीज का पैसा होता है वो मॉनिटरी आइटम्स में आता है क्या पैसे ठीक है ना इसका कैलकुलेशन मॉनिटरी आइटम्स में होता है किसका असर्ट्स और लाइवरीज का नेक्स्ट है Which of the following is a foreign currency transaction? नीचे दिए हुए से कौन सा ट्रांजेक्शन फॉरन करेंसी ट्रांजेक्शन है हम लोग को यह बताना है बराबर ना एन एंटरप्राइज बाय एंड सेल गुड्स हुज प्राइस इज डिनोमिनेटेड इन फॉरन करेंसी ऐसा एंटरप्राइज इसका गुड्स और सर्विसेस क्या होता है फॉरन करेंसी में डिनोमिनेट किया जाता है बताया जाता है एन एंटरप्राइज बोरोज और लैंड फंड द अमाउंट पेबल और रिसीवेबल और डिनोमिनेटेड इन फॉरन करेंसी जो हम लोग पैसा लेते हैं लेंड करते हैं या मतलब पैसा लेते हैं या उधारी पे या पैसा देते हैं वो हम लोग को डिनोमिनेट करते हैं हम लोग फॉरेन करेंसी में एंटरप्राइज बिकम अ पार्टी ऑफ एन अनपरफॉर्म फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एक्सचेंज फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट सॉरी तो एक एंटरप्राइज क्या होता है पार्टी बन रहा है किसका अनपरफॉर्म फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट जिसमें कुछ परफॉर्म नहीं करना है खाली फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट है वो तो इसका आंसर आएगा आप लोग का ओनली थ्री बी ऑल और इसका है फिर ओनली सी और डी तो इसका आएगा आप लोग का मेरे
तो जो इनिशियल रिकॉग्निशन होता है वो ट्रांजेक्शन के दिन पे ही होता है ठीक है इनिशियल रिकॉग्निशन जो होता है ट्रांजेक्शन के दिन पे ही इंडियन करेंसी का रेट क्या है और फॉरेन करेंसी का रेट क्या है दोनों को डेट क्या बोलते हैं कंपेयर करेंगे और फिर हम लोग डिसाइड कर लेंगे तो इसी को बोलते हैं हम लोग इनिशियल रिकोगनेशन ठीक है ना उसी को फॉरन ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किया जाता है उस टाइम तो इसका आप लोग का आएगा सी नाइन्थ का फिर आते हैं हम लोग टेंथ पे टेंथ पे देखते हैं क्या लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स नीचे दिए स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट आप लोग का फॉल्स है ये आप लोग को बताना है तो देखो क्या लिखा है एट ईच बैलेंस शीट डेट फॉरेन करेंसी मॉनिटरी आइटम शुड बी रिपोर्टिंग यूज द क्लोजिंग रेट बैलेंस शीट डेट पे हम लोग क्लोजिंग रेट ही यूज करते हैं वो तो बराबर है एट बैलेंस शीट डेट नॉन मॉनिटरी आइटम्स विच आर कैरिड इन टर्म्स ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट डिनोमिनेटेड इन फॉरन करेंसी शुड बी रिपोर्ट यूजिंग एक्सचेंज रेट एट द डेट ऑफ द ट्रांजेक्शन तो जो बैलेंस शीट की डेट पे जो नॉन मॉनिटरी चीजें हैं मॉनिटरी चीजों का क्लोजिंग रेट के हिसाब से होता है नॉन मॉनिटरी चीजों का हिसाब से उसके जो हिस्टोरिकल कॉस्ट था उसके हिसाब से होता है उस दिन के हिसाब से ठीक है ना एट ईच बैलेंस शीट डेट नॉन मॉनिटरी आइटम्स विच आर कैरिड एट फेयर वैल्यू डिनोमिनेटर इन फॉरन करेंसी फेयर वैल्यू और इसको डिनोमिनेट किया गया था बताया गया था फॉरन करेंसी में शुड बी रिपोर्ट यूजिंग द एक्सचेंज रेट एट द एक्जिस्टेड वेन द वैल्यूज वे डिटरमाइन तो ये भी करेक्ट है जब वैल्यू डिटरमाइन होती है तो उसी टाइम पे उसको डिसाइड किया जाता है मतलब उसका रेट जो प्राइस है वो डिसाइड किया जाता है मतलब एक्सचेंज डेट दोनों का एट विच बैलेंस शीट डेट एट ईच बैलेंस शीट डेट फॉरन करेंसी मॉनिटरी आइटम शुड बी रिपोर्ट यूजिंग द एवरेज रेट ड्यूरिंग द ईयर तो बैलेंस शीट डेट पर हम लोग फॉरन करेंसी और मॉनिटरी आइटम्स को एवरेज रेट पर नहीं लेते हैं क्लोजिंग रेट पर लेते हैं तो ये वाला गलत है डी तो इलेवंथ आते हैं हम लोग बराबर ना तो इलेवन में क्या लिया जाता है फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ मॉनिटरी आइटम इन लोग में से कौन सा मॉनिटरी आइटम का एग्जाम्पल नहीं है कैश मॉनिटरी आइटम है रिसिवेबल मॉनिटरी आइटम है पेबल्स नहीं फिक्स असेट्स बराबर ना तो फिक्स असेट आप लोग का क्या है फॉलोइंग नॉट आ एग्जाम्पल ऑफ मॉनिटरी आइटम तो फिक्स असेट जो है आप लोग का मॉनिटरी आइटम का एग्जाम्पल नहीं है ठीक है ना आगे आते हैं फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन मॉनिटरी आइटम ये लोग में से नॉन मॉनिटरी आइटम्स कौन कौन से है बराबर ना तो डेटरस क्रेटरस बैंक अकाउंट और इन्वेंट्री तो इन्वेंट्री क्या रहता है आप लोग का नॉन मॉनिटरी आइटम इसको जल्दी आप लोग कन्वर्ट नहीं कर सकते पैसे में इन्वेंट्री स्टॉक को और फिक्स असेट्स को भी ठीक है ना तो इसलिए इन लोग को नॉन मॉनिटरी आइटम्स में कैलकुलेट किया जाता है आगे लेते हैं ये हो गया आप लोग का इलेवन और ट्वेल्व फिनिश थर्टीन पे आते हैं बराबर ना थर्टीन पे क्या लिखा आप लोग एट ईच बैलेंस शीट डेट नॉन मॉनिटरी आइटम्स विच आर कैरिड एट फेयर वैल्यू एंड अदर सिमिलर वैल्यूशन डिनोमिनेटेड इन फॉरेन करेंसी शुड बी रिपोर्ट मतलब क्या बैलेंस शीट डेट पे जो नॉन मॉनिटरी आइटम है और जो इनकी फेयर वैल्यू है वैल्यूएशन के टाइम पे तो फॉरन करेंसी शुड भी रिपोर्ट ये ऊपर अभी हमने पढ़े थे बराबर ना तो क्या देखो यूजिंग द एक्सचेंज रेट एट द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन का ये करेंगे यूजिंग द क्लोजिंग रेट एट द डेट ऑफ सॉरी यूजिंग द एक्सचेंज रेट एक्जिस्टेड वेन द वैल्यू वेर डिटरमाइन तो ये वैल्यू इज वेर डिटरमाइन जब तो होता है ना तभी हम लोग क्या करते हैं नॉन मेटर आइटम्स और फेयर वैल्यू चीजों को जो जो फेयर वैल्यू पे लिया गया है उनको कैलकुलेट किया जाता है किसके हिसाब से जिस डेट पे वो एग्जिस्ट किए हैं ट्रांजेक्शन डिटरमाइन किया गया उसी डेट का एक्सचेंज रेट लेते हैं ऐसे कंडीशन में लेकिन एट ईच बैलेंस शीट डेट फॉरेन करेंसी मॉनिटर आइटम फॉरेन करेंसी और मॉनिटर आइटम को किसके हिसाब से लेते हैं क्लोजिंग रेट के हिसाब से लेते हैं अभी हमने ऊपर पढ़े थे बराबर ना इसका तो क्लोजिंग रेट कहां पर दिया आप लोगों को ऑप्शन वन टू बी सी यूजिंग द क्लोजिंग रेट एट द डेट ऑफ बैलेंस शीट बैलेंस शीट की डेट पे क्लोजिंग रेट यूज कर लेते हैं बराबर ना उसके बाद आता है हम लोग का फिफ्टीन फिफ्टीन में क्या लिखा है फॉलोइंग एक्सचेंज डिफरेंसेज शुड भी रिकोगनाइज एज इनकम और एक्सपेंसिस इन द पीरियड इन विच दे राइज नीचे दिए हुए में से कौन सा एक्सचेंज फॉलोइंग एक्सचेंज डिफरेंस शुड भी रिकॉग्नाइज एक्सचेंज हम लोग को रिकॉग्नाइज करना चाहिए इनकम एज ए इनकम या एज ए एक्सपेंस इन दिन विच दे राइज एक्सचेंज डिफरेंस अराइजिंग इन द सेटलमेंट ऑफ मॉनिटरी आइटम्स क्या एक्सचेंज आइटम जो होता है सेटलमेंट करते टाइम पे मॉनिटरी आइटम्स के उसको लेंगे हम लोग उसके बाद लिखा हुआ है एक्सचेंज डिफरेंस अराइजिंग रिपोर्टिंग एंड एंटरप्राइज मॉनिटरी आइटम्स एट रेट डिफरेंट फ्रॉम द विच दे आर इनिशियली रिकॉर्ड ड्यूरिंग द पीरियड एक्सचेंज डिफरेंट अराइज ऑन रिपोर्टिंग एंटरप्राइज मॉनिटरी आइटम्स एट रेट डिफरेंट फॉर दो एट विद आर रिपोर्टेड इन प्रीवियस ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो इसका आएगा मेरे ख्याल से सारे 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 ऑल ऑफ द बो सब राइट है ठीक है इसका आएगा फिफ्टीन का आप लोग का डी फिर आते हैं हम लोग सिक्सटीन पे फॉलोइंग बैलेंसेस शुड बी ट्रांसलेटेड एट क्लोजिंग रेट नीचे कौन से बैलेंसेस को हम ल
ट्रांजेक्शन ओरिजिनल ट्रांजेक्शन और कौन से डेट पे बोला है ये एक्सचेंज डेट की बात कर ओरिजिनल ट्रांजेक्शन की तो नॉन मेटर आइटम्स को करना चाहिए क्या वो लिखा हुआ है उसके बाद मोनिटर आइटम्स को नॉन मेटर आइटम्स में विच आर कैरिड इन टर्म्स ऑफ फेयर वैल्यू डिनोमिनेटेड फॉरेन करेंसी नहीं तो यहां पे आएगा ये हिस्टोरिकल कॉस्ट वाली जो रहता है ना उनको एक्सचेंज रेट जो ओरिजिनल ट्रांजेक्शन था उसके हिसाब से लेते हैं क्लियर है चलिए नॉन मेटर आइटम्स के ऊपर हम लोग इसका भी देखे थे ऊपर जो था फॉलोइंग बैलेंसेस शुड बी ट्रांसलेटेड एट द एक्सचेंज रेट दैट द एग्जिस्टेड दैट एग्जिस्टेड व्हेन द वैल्यूज फॉलोइंग वेयर डिटरमाइन जब उसकी वैल्यू डिटरमाइन की जाती है तो इसके लिए हम लोग का कौन सा आएगा सी आएगा फेयर वैल्यू वाला आएगा ना हम लोग अभी ऊपर देखे थे बराबर ना तो 18 का क्या आएगा आप लोग का सी अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे 19 20 देखिए क्या लिखा है नो एक्सचेंज डिफरेंस विद अराइज एक्सचेंज डिफरेंस आएगा ही नहीं कब वो देखना है हम लोग को बराबर ना तो कब नहीं आया जरा देखिए इन्वेंटरी फिक्स असेट इन्वेस्टमेंट वैल्यू एट हिस्टोरिकल कॉस्ट डिनोमिनेटेड इन फॉरेन करेंसी हिस्टोरिकल कॉस्ट के हिसाब से डिनोमिनेट किया गया था तो इसमें तो आएगा एक्सचेंज डिफरेंस कैश डेटर एंड क्रेडिटर्स कैश डेटर क्रेडिटर में भी आ सकता है क्या इन्वेंटरी फिक्स असेट्स इन्वेस्टमेंट व्हिच आर क्रेडिट इन टर्म्स ऑफ फेयर वैल्यू डिनोमिनेटेड इन फॉरेन करेंसी इसमें आ सकता है क्या डी में दिया ए एंड सी तो इसके अंदर हम लोग का एक्सचेंज डिफरेंस नहीं आएगा क्योंकि ये हिस्टोरिकल कॉस्ट के हिसाब से लेते हैं हम लोग और सी में भी नहीं आएगा तो मतलब आंसर क्या है आप लोग का डी क्योंकि डी में दोनों बोले ना ए एंड सी तो ए एंड सी में एक्सचेंज डिफरेंस जल्दी आता नहीं है कैश डेटर और क्रेडिटर में हो सकता है तो 19 का क्या आएगा आप लोग का डी देख लीजिए आप लोग मार्किंग कर लीजिए ठीक है ना फिर आते हैं हम लोग 20 पे द मीन ऑफ एक्सचेंज रेट इन फोर्स ड्यूरिंग द पेड इज नोन एज जो मीन एक्सचेंज रेट निकालते हैं वो क्या होता है हम लोग का एवरेज रेट होता है हम लोग अभी पढ़े थे बराबर ना ऊपर भी 21 द एक्सचेंज रेट एट द बैलेंस शीट डेट इज नोन एज जो एक्सचेंज रेट बैलेंस शीट डेट पे होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग तो बैलेंस शीट डेट पे क्लोजिंग रेट बोलते हैं उसको बी आएगा इसका आप लोग का बराबर ना 21 का फिर 22 पे आते हैं 22 लिखा है रिपोर्टिंग करेंसी इज द करेंसी यूज्ड रिपोर्टिंग करेंसी जो करेंसी यूज कौन करता है इन द रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इट प्रेजेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन सेटलिंग द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन तो इसका आएगा इन रिकॉर्डिंग द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन तो 22 का भी क्या है आप लोग का ए है बराबर ना नहीं सॉरी बी इन प्रेजेंटिंग द फाइनेंशियल रिपोर्ट रिकॉर्डिंग में प्रेजेंटिंग रिकॉर्डिंग के टाइम पे तो अलग-अलग हो सकता है प्रेजेंट करने टाइम पे जो हम लोग प्रेजेंट करते हैं जिस करेंसी को जिस करेंसी में उसी को हम लोग रिपोर्टिंग करेंसी बोलते हैं बराबर तो इसका बी आएगा 23 का आप लोग का देखिए जरा क्या लिखा है फॉरेन करेंसी इज अ करेंसी फॉरेन करेंसी किसको कहते हैं यूज्ड इन रिकॉर्डिंग फॉरेन ट्रांजैक्शन यूज्ड इन प्रेजेंटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूज्ड इन अदर देन रिपोर्टिंग करेंसी ऑफ एन एंटरप्राइज रिपोर्टिंग करेंसी को छोड़ के जो दूसरी करेंसी होती है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग फॉरेन करेंसी तो इसका क्या आएगा आप लोग का 23 का सी आएगा बराबर ना ऊपर हमने तो एक बार एक्सप्लेन किया था मैंने आप लोगों को फॉरेन करेंसी के बारे में नॉन मॉनेटरी आइटम्स को क्या बोलते हैं बराबर ना तो लिखा आर द आइटम एक्सचेंज एट फेयर वैल्यू क्या उसको फेयर वैल्यू पे एक्सचेंज कर लेंगे एंड द आइटम्स अदर देन असेट एंड लाइबिलिटी असेट लाइबिलिटी को छोड़ के सबको नॉन मॉनेटरी बोलेंगे आर असेट एंड लाइबिलिटीज दैट अदर दैट मॉनेटरी आइटम्स मॉनेटरी आइटम्स को छोड़ के असेट बाकी असेट एंड लाइबिलिटीज होती है लेकिन मॉनेटरी आइटम्स को छोड़ के जिनका मॉनेटरी मतलब हम पैसे में कन्वर्ट कर सकते हैं फटाक से उनको छोड़ के बाकी सब को हम लोग क्या बोलते हैं नॉन मॉनेटरी आइटम्स ठीक है आगे बढ़ते हैं इसका भी क्या आएगा आप लोग का 24 का भी सी आगे के तीन चार क्वेश्चन बचे हैं देखिए 25 मॉनेटरी आइटम्स को बोलेंगे आर असेट एंड लाइबिलिटीज टू बी रिसीव्ड और पेड इन मनी ठीक है उसके बाद लिखा है आप लोग का आर असेट एंड लाइबिलिटी टू बी रिसीव्ड इन फिक्स्ड एंड डिटरमाइंड अमाउंट्स ऑफ मनी आर मनी हेल्ड एज असेट्स एंड लाइबिलिटीज टू बी रिसीव्ड इन पेड इन फिक्स्ड एंड डिटरमाइंड अमाउंट्स ऑफ मनी तो इसका क्या आएगा आप लोग का इसका भी सी आएगा आगे एन एक्सचेंज डिफरेंस रिजल्ट एन एक्सचेंज डिफरेंस रिजल्ट किस में रिजल्ट होता है एक्सचेंज डिफरेंस रिजल्ट व्हेन देयर इज अ चेंज इन द एक्सचेंज रेट बिटवीन द ट्रांजैक्शन एंड द डेट ऑफ सेटलमेंट ऑफ द मनी ट्रांजैक्शन अराइज फ्रॉम फॉरेन करेंसी ये पूछा उसने फिर लिखा है आगे आप लोग का व्हेन देयर इज अ चेंज इन द फेयर वैल्यू ऑफ द बिटवीन फेयर वैल्यू कैसे व्हेन देयर इज अ चेंज इन द एक्सचेंज रेट बिटवीन द ट्रांजैक्शन डेट एंड द डेट ऑफ सेटलमेंट मतलब ट्रांजैक्शन डेट में और सेटल डेट में एक्सचेंज रेट में डिफरेंस होगा मतलब उस टाइम पे 1.72 का था अभी 1.73 का हो गया तो सिंपल सी बात है आप लोग को एक्सचेंज डिफरेंस का रिजल्ट मिलेगा तो इसका भी क्या आएगा आप लोग का 26 का भी सी नॉन मॉनेटरी आइटम्स व्हिच आर कैरिड इन टर्म्स ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट डिनोमिनेटेड इन फॉरेन करेंसी शुड बी रिपोर्टेड यूजिंग द एक्सचेंज रेट एट द डेट ऑफ द तो कब हम लोग को उसको करना चाहिए 27 के जो हम लोग बताया है तो उसका आएगा आप लोग का ट्रांजैक्शन अभी हमने ऊपर भी देखे थे कि ट्रांजैक्शन की डेट पे जो होगा रेट
आपको आंसर्स मैंने दिया है लास्ट में आंसर्स भी आप लोग के पास है चेक कर लीजिए आप लोग कुछ गलती हो गई होगी तो आप लोग करेक्ट कर लेना मेरे से कुछ गलती हो सकती है कही गई में तो देख लेना आप लोग ठीक है ये हो गया आप लोग का लेसन फिनिश वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया मिलेंगे अगले वीडियो में अगला चैप्टर लेके वीडियो अच्छा लगे हो तो अपने दोस्तों से शेयर जरूर करना वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया मिलते हैं अगले वीडियो में